bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir la grande muraille de Chine. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti La grande muraille de Chine est un ensemble de fortifications militaire chinoise. Cet édifice immense a été construit en plusieurs fois, vous vous doutez bien, vu la taille du truc, entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 17e siècle. Donc sa construction a pris autant de temps que sa longueur, manifestement. Le but de cette immense muraille était, à l'origine, de marquer et de défendre la frontière nord de la Chine. La Grande Muraille est aujourd'hui la structure architecturale la plus importante jamais construite par l'homme, à la fois en longueur, en surface et en masse. Les Chinois connaissent la Grande Muraille de Chine sous le nom de Longue muraille des 10 000 lits, L.I. Ce formidable ouvrage défensif fut construit pour préserver le céleste empire des invasions de barbares en tout genre. Et nous, c'est nous en Europe qui la connaissons sous le nom de la Grande Muraille de Chine. La plus grande partie de ces extraordinaires fortifications remonte à la période Chunqiu, à vos souhaits, de 722 à 481 avant Jésus-Christ, et nous avons aussi la période des royaumes combattants, de 453 à 221 avant Jésus-Christ. Sa construction euh, véritable a été entamé par la dynastie des Qin de l'an 221 à 206 avant Jésus-Christ lors de l'unification de la Chine par le premier empereur Qin qui se nommait Shi Huangdi. Elle a ensuite connu plusieurs évolutions en fonction des besoins. Après la chute de la dynastie des Han, donc oui, on change de dynastie, en 220 après Jésus-Christ, la Grande Muraille de Chine entre dans sa période médiévale. Sa construction et son entretien furent interrompus parce que la Chine, à ce moment-là, ne trouvait plus l'utilité de construire une telle muraille parce que sa puissance militaire était telle bah, qu'elle n'éprouvait plus le besoin d'avoir une muraille défensive. Sa force militaire suffisait amplement. Les empereurs de la dynastie Ming, donc de 1368 à 1644, après une longue période de conflit qui s'acheva par l'expulsion des Mongols, eh bien, ils reprirent la tradition qui remontait à Qin Shi Huangdi et donc reprit la construction des murs de la Grande Muraille. Au cours de la dynastie Ming, 5650 km de murs furent construits. 5650 km. C'est sous la dynastie Qing J'en ai vaguement parlé lors de ma dernière vidéo sur l'histoire de la cité interdite. Donc, eux qui ont vécu au XVIIIe siècle, la grande muraille de Chine prit sa forme actuelle, donc celle que l'on connaît, pour empêcher les armées turques et mongoles d'envahir la Chine. La grande muraille de Chine est construite en plusieurs matériaux. Il y a des parties qui sont construites en terre, 
en pierre ou en brique. Et cette muraille parcourt environ 6700 km de la frontière de la Corée jusqu'au désert de Gobi. Rien que ça. Sa largeur varie entre 5 et 7 mètres en moyenne et sa hauteur entre 5 et 17 mètres. Elle est ponctuée de tours de guet, forcément, et de bastions aussi, sur toute sa longueur. Forcément, puisque c'est un ouvrage militaire, il ne faut pas l'oublier avant d'être une merveille architecturale. Des passes étaient en général implantées à proximité des grandes villes pour permettre le passage des populations et grâce à des doubles portes taillées dans d'énormes poutres de bois. Le truc était vraiment euh, titanesque. La surveillance de ces passes était assurée par des tours à trois ou quatre étages. Tout était filtré. C'était un peu le, le passage des douanes de l'époque, si vous voulez. De nos jours, si la grande muraille de Chine est impressionnante sur les milliers de kilomètres proches de la capitale, elle se réduit au-delà de cette distance jusqu'à apparaître à certains endroits comme une imposante levée de terre. Deux monuments symboliques se dressent encore fièrement à chaque extrémité du mur. On a la première porte sous le ciel à Chanaiguan, à l'extrémité orientale de la muraille, et on a la dernière porte sous le ciel à Jianyugan, qui, englobée par une forteresse entièrement restaurée après 1949, marque son extrémité nord-ouest. Alors, on raconte que la grande muraille de Chine serait visible depuis l'espace à l'œil nu. Mais euh, c'est faux. Parce qu'en en fait, elle n'est pas plus large qu'une autoroute. Et aucune autoroute n'est visible. Euh, depuis, la la, depuis la Station Spatiale Internationale. Cependant, le débat est de savoir si la muraille de Chine est visible depuis une orbite dite basse. Et l'astronaute américain Eugène Cer Cernan affirme que l'on peut l'apercevoir à une distance de 160 à 320 km d'altitude. Quand même D'après l'astronaute Leroy Chiao, à l'issue de son séjour de six mois dans la Station Spatiale Internationale, eh bien, elle est bien visible depuis l'espace apparemment, par beau temps et à l'œil nu. Donc euh, voilà, chacun, chacun voit ce qu'il voit, hein, j'ai envie de vous dire. L'information, avec cliché à l'appui hein, quand même, il a des preuves a fait la une du quotidien de China Daily, contredisant le taïkyonote Yang Liwei, qui avait assuré lors de son séjour spatial en 2003 n'avoir vu aucune trace de cette partie de la Terre. On prête à la grande muraille de Chine la réputation d'être plus, le plus grand cimetière au monde. Et c'est pour une bonne raison, parce qu'environ 10 millions d'ouvriers sont morts pendant le chantier. 10 millions. Ils n'ont pas été enterrés dans la muraille elle-même, mais dans ses environs immédiats. Pendant la révolution culturelle, les rebelles et les gardes rouges s'en prenaient aux monuments et aux lieux de culte. Plusieurs briques de la Grande Muraille de Chine furent enlevées pour, pour construire des porcheries. Voilà. Et voilà les amis, 
la présentation de la grande muraille de Chine est terminée pour aujourd'hui. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et euh, tant que vous y êtes, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, dans une nouvelle contrée. Sur ce, bonne soirée, à plus